আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং এই স্ট্রিমল কোর্সে আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ওয়েব ব্রাউজার নিয়ে তো প্রথমেই জানার চেষ্টা করি আমরা ওয়েব ব্রাউজার কি জিনিস ওয়েব ব্রাউজার হচ্ছে মূলত এক টাইপের সফটওয়্যার যেটা কিনা ব্যবহার করে আমরা হচ্ছে ওয়েব অ্যাড্রেসের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষিত বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ওয়েব পেজ কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইসে প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করে থাকি সুতরাং আমরা যে জিনিসটি বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার হচ্ছে এক টাইপের সফটওয়্যার যার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে থাকি এই ওয়েব ব্রাউজার কিভাবে কাজ করে সেটা আসুন একটু জানার চেষ্টা করি ধরেন আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে কিছু লিখে সার্চ করব ধরেন গুগল ডট কম লিখে আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে সার্চ করব তো আমরা যখন আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে হচ্ছে গুগল ডট কম লিখে সার্চ করছি তখন আমাদের এই ব্রাউজার যে কাজটি করতেছে এই যে গুগল ডট কম লেখাটি আছে এই লেখাটা নিয়ে হচ্ছে ডিএনএসে যাচ্ছে মানে ডোমেন এম সার্ভারে যাচ্ছে এখান থেকে এই গুগল ডট কমের জন্য যে আইপি অ্যাড্রেসটি আছে সেই আইপি অ্যাড্রেসটি প্রথমে হচ্ছে ডিএনএস থেকে বা ডোমেন এম সার্ভার থেকে ব্রাউজার কালেক্ট করে দেন হচ্ছে এই আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে সে হচ্ছে সার্ভারে যায় সার্ভারের কাছে গিয়ে একটা রিকোয়েস্ট পাঠায় দেন হচ্ছে ফিরতি রিকোয়েস্টে হচ্ছে সার্ভার কিছু এইচ টি এম এল কোড বা এই টাইপের কিছু কোড হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজারকে হচ্ছে সার্ভার দেয় এই ফিরতি রিকোয়েস্টে হচ্ছে সে বিভিন্ন ধরনের কোড এবং বিভিন্ন ফাইল হচ্ছে ব্রাউজারকে দেয় এবং এই ব্রাউজার হচ্ছে সেগুলোকে ট্রান্সলেট করে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে গ্রাফিক্যালি হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করে এই ব্রাউজারটা সুতরাং আমরা যে জিনিসটি বুঝতে পারতেছি যে আমরা যখন গুগল ডট কম লিখে সার্চ করছি আমাদের ব্রাউজারে তখন আমাদের ব্রাউজার হচ্ছে এই গুগল ডট কমের জন্য যে আইপি অ্যাড্রেসটি আছে সেটা হচ্ছে প্রথমে সে কালেক্ট করে অ্যান্ড দেন হচ্ছে এই আইপি অ্যাড্রেসের থ্রুতে সে হচ্ছে সার্ভারে যায় এবং সার্ভারের কাছে একটা রিকোয়েস্ট পাঠায় ফিরতি রিকোয়েস্টে হচ্ছে সার্ভার কিছু কোড এবং কিছু ফাইল হচ্ছে ব্রাউজারকে দেয় অ্যান্ড দেন হচ্ছে ওই ওই ফাইলগুলো বা ওই কোডগুলোকে সে হচ্ছে ট্রান্সলেট করে গ্রাফিক্যালি হচ্ছে আমাদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করে তার মানে হচ্ছে আমরা যেভাবে গ্রাফিক্যালি আমাদের ওয়েবসাইটটাকে দেখি বা গ্রাফিক্যালি যেভাবে দেখি আমাদের ওয়েবসাইটগুলো ব্রাউজ করার সময় ব্রাউজার কিন্তু ওইভাবে ওই গ্রাফিক্যালি হচ্ছে সেই ওয়েব পেজগুলো বা ওয়েবসাইটগুলো কিন্তু দেখে না সে হচ্ছে কিছু কোড পায় এবং সেই কোডের সেই কোডগুলোকে ট্রান্সলেট করে সে হচ্ছে গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করে সুতরাং আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছি যে প্রত্যেকটা ওয়েব ব্রাউজারে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভার সাইট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু শিখিয়ে দেওয়া আছে এর জন্য কিন্তু ওয়েব ব্রাউজার মাঝে মাঝে আপডেট চায় আপডেট দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে নতুন নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ বা নতুন নতুন বিষয়বস্তুগুলো শেখার জন্য আপনারা যদি পুরনো কোনো ওয়েব ব্রাউজারে হচ্ছে কোনো পুরনো ভার্সনের কোনো ওয়েব ব্রাউজারে যদি আপনি হচ্ছে ইউটিউব ডট কম লিখে সার্চ করেন তাহলে কিন্তু আপনি দেখবেন ওই ওয়েব পেজটা কিন্তু আপনি ইউটিউব ডট কম এই ওয়েবসাইটটা ঠিকমতো ব্রাউজ আপনি করতে পারবেন না কারণ বর্তমানে এই ইউটিউব ডট কমে যে ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয়েছে সেই ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু আগের ভার্সনের সেই ব্রাউজারে কিন্তু শিখিয়ে দেওয়া নাই সেই ব্রাউজার কিন্তু এই বর্তমানের এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোর সাথে পরিচিত না যে জন্য হচ্ছে সে ট্রান্সলেট করতে পারবে না এর জন্য আপনি যদি কোনো পুরনো ভার্সনের কোনো ব্রাউজারের মাধ্যমে ইউটিউব ডট কম লিখে সার্চ করেন আপনি কিন্তু ঠিক মতো সেই ওয়েব পেজটা ব্রাউজ করতে পারবেন না কিছু জনপ্রিয় ব্রাউজারের মধ্যে আছে হচ্ছে গুগল ক্রোম ফায়ারফক্স মাইক্রোসফট এজ বা অপেরা ইউসি এগুলোর সাথে আমরা কিন্তু পরিচিত এগুলোই হচ্ছে মূলত ওয়েব ব্রাউজার এক নজরে যদি আমরা দেখি ওয়েব ব্রাউজার কি ওয়েব ব্রাউজার হচ্ছে একটা সফটওয়্যার যে সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে ওয়েব অ্যাড্রেসের মাধ্যমে বিভিন্ন সার্ভারে সংরক্ষিত বিভিন্ন ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজগুলোকে আমাদের সামনে প্রদর্শন করে আমরা যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে হচ্ছে ওয়েবসাইট ব্রাউজ করি সেটাই হচ্ছে মূলত ওয়েব ব্রাউজার তো এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করলাম ওয়েব ব্রাউজারকে এবং ওয়েব ব্রাউজার কিভাবে কাজ করে এগুলোর বেসিক জিনিসপত্র নিয়ে আমরা হচ্ছে আলোচনা করেছি এই ভিডিওতে তো আমরা আগামী ভিডিওতে সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং জ্ঞানময় পৃথিবীতে সবসময় থাকবেন কৌতূহলী